好吃不好吃，既然拿了都得吃了吧，是吧？哇！说实话，我吃这个虾第一口吃进去哈，有股蟑螂的味道。好的，大家好，我是大胖。一个让自助餐老板瑟瑟发抖，男九五号全国挑战吃自助餐，还是第二站，福州的第三家啊、哦，半岛斐力，还是全福州最贵的海鲜自助餐哈，四百六十九一位，走，看看有什么菜品就啊。一进门就看到孔雀开屏，<笑>你好，两个人，没有跟谁说啊，探店啊，探店啊，有什么问题吗？不是啊，你这边拍摄，你应该有通过我们这边管理的。我没有拍你们，我拍我自己。啊，这边是预约的号码，没有拍你们，我拍我自己，不会拍你们的哈。对。序号带一下。嗯、哦。好大个波龙啊！这边的波龙是不限量的，随便取的哈。这个叫野生海虹斑，这个肉质非常的细腻，你知道吧？这个帝王蟹是活的吗？看上去好新鲜啊！这个是波龙的钳子哈，先给它下锅了。还有这个大钳子也给它下锅了。这个里面老多肉了，我去！在吃海鲜之前，一定要先喝点热饮热食哈。这个是每人限量一份的花椒汤，好大一块花椒啊！嗯，这个是他们家的三文鱼啊。今天又换了一种蘸酱了，大胖的第二大蘸酱，花生酱，也是秘制蘸酱哦。这一口哇！嗯，哦，巨好吃，嗯。看了这几期视频的朋友们肯定会问哈，那福州这三家自助餐到底哪家比较好吃？如果说非要分个高低的话，第一是雍和汇，第二是海天盛宴，第三是这一家。其实上了四百块钱自助餐哈，每一家的菜品其实都差不多，都很用心良苦，但是就从服务上面或者说从一些菜品上面可能有有所区分。像今天大胖郎这一家来这家的话，哈，就是服务态度就非常不好。一进门就说啊，你有，你来干嘛的？嗯，那你有预约来拍摄吗？一直每个探店来的都提前得提前打好招呼，是这意思吗？对吧？那探店意义何在呢？是不是？探店就是突如其来的东西。哦、嗯，说这么多，不如多吃点了吧。北极贝啊、哦，如果说你们家的菜品是 OK 的话，你就不用不用去惧怕一些探店的人，知道吧？真的。嗯。那、no, 这北极贝好吃，超大，它这个北极贝很大，很厚，那、no、刺身小青龙，限量的这个，下班吃刺身从来不沾芥末酱油，就这么吃，嗯，那、no。好鲜甜，好美味啊！嗯，他们家的帝王蟹也是拿来芝士焗的哈。在刚才拿帝王蟹的时候，我发现一个很不好的一个不卫生的一个现象，就他们家的厨师在帮我拿这个帝王蟹的时候，他是没有戴手套的，是六点四十五分到四十七分之间哈，可以查监控，我没有胡说八道，他就空着手，那吧，帮我拿这个东西，很不卫生，那吧，这一点我就，哦。它这个帝王蟹估计是烤好了，放在那里放了很久了，就完全就已经凉了，知道吧？吃海鲜不能吃太凉的东西，因为海鲜本来就属于寒性，你知道吧？如果太凉了以后，吃的胃会更难受。我帝王蟹拿了有点多，因为它贵，因为它好吃，你知道吧？像我们这种实际探店的一些博主哈。不是说故意是来打压你干嘛的，我们只是起到一种监督的作用，知道吧？如果说你哪些地方没有做好，你可以立即整改一下，是不是？嗯，香。看这个波龙钳子的肉，满满的，我去，好诱人啊！这个大虾是真的大，我一开始以为是九节虾，然后了解以后它叫凤虾啊、哦，都给它下锅了。哎呀，里面没什么汤了。就这么放着吧，哎呀，熏也能熏熟了。<笑>来尝一下他们家的波龙钳子到底怎么样哈？从肉质上面看的话是没有问题的，很 OK 的，尝一下。嗯，挺 Q 弹的。哇，这肉还行，可以，很不错。哦，我以为会让我失望的吧，还好没有让我失望。就是这个钳子这么大，肉这么小，是是什么鬼
还是这个肉大点，这个肉就跟那个棉花一样爆开了，真的，哇，裹满酱汁绝了，嗯，哇，好吃，啊、哦，嗯，好吃。这个北极贝我吃的很好吃，我又要了点。嗯，他家的北极贝哈，在在这三家自助餐里面算是比较好的。哦，好爽啊！牡丹虾尝一下。嗯，这牡丹虾也不错。又去拿了点帝王蟹哈，还是凉的，还是凉的。像帝王蟹拿来做芝士焗的话哈，你要是保持不了它的热度的话，它是真的是口感跟味道都变很多的，不好吃的，你知道吧？所以说这个需要改善一下。要么你就煮出来，要么你就是做出来放太久了，要么你就是做出来以后就没有加热，你知道吗？就没有持续加热那种。嗯，哇，又熟了，哇，好烫，好烫，好烫，好烫。这个波绒肉的话是全场唯一最佳的，你知道吧？嗯，目前为止啊，它这个波绒的肉质是真的没问题，非常非常 OK 啊。嗯，哇，嗯。很 Q 弹，就是什么都不用蘸，它都是鲜甜的，知道吧？这个是好吃的。哇！吃了这么多食材哈，大胖给出一个整体的评价啊，说鲜活的海鲜的话，这边是没有鲜活的海鲜吃的，知道吧？呃，刺身的话，牡丹虾、甜虾，包括海胆，还有生蚝。都是还是不错的。说到高档海鲜的话，说到波龙跟帝王蟹的话，波龙还不错，但是帝王蟹真的稀碎中的稀碎，你知道吧？都已经凉了，没办法吃了啊。对比福州两家同价位的自助餐来讲的话，这一家确实是稍微逊了一点哈。嗯。嗯哦。你看，像这个大虾拿的时候看上去很饱满哦，煮出来以后变这种空壳的，就是不新鲜的，那就是不鲜活的，啊，壳比肉大，脱壳的那种状态。你看，像这一个虾肉就有点发散了，看到没？啊，有点发散了。好吃不好吃，既然拿了都得吃了吧，是吧？不能浪费。哇，说实话，我吃这个虾第一口吃进去哈，有股蟑螂的味道。对，网友就说：“大胖，你吃过蟑螂吗？你知道蟑螂的味道？我闻过啊。”嗯。所以说，屏幕前的朋友们哈，以后你们去。以后你们去吃海鲜自助哈，看到这种不鲜活的海鲜，一定不要拿啊、哦，很有可能就会吃坏肚子，你知道吧？吃坏身体。嗯、最后来一个大螃蟹，哇，这个还是有高的，这个高还是可以的，蛮多的。嗯，哎，这个螃蟹还不错，很鲜甜。高也很香，嗯。嗯好了，朋友们，这期视频拍到这里了哈，喜欢大胖视频的记得留言关注啊，我们下个视频见，拜拜。